El gobierno de Macri lo ve un ni. No, ni, ni, ni trabajan, ni hacen, ni nada. Un desastre. Estoy en contra de lo, del impuesto a las ganancias. Es el único país del mundo que paga impuesto a las ganancias. Es un afano al laburante, como siempre. Pero nosotros, yo antes decía que laburan 8 millones para mantener a 32 millones de atorrantes. Ahora voy a decir otra cosa. Y se viene a cuenta. No, laburan 8 millones, laburamos, para mantener a 2 millones de corruptos. De ladrones y sinvergüenza que cada vez que llegan al Estado... Y el 50% de esos ladrones y sinvergüenza son peronistas. Esta es la estadística para cuando ustedes tengan que votar, piensen que el 50% de los ladrones y corruptos de, de, que se robaron la Argentina son peronistas. Y el otro 50% es peronista, radicales, de la UCD, todo lo que vos quieras meterle. Hay de 250 mil dólares, hay de 300 mil, hay de un millón, pero el paquete grande se lo llevaron los que se escondieron detrás del peronismo. Y decía de Macri que no espero nada, porque si no hizo nada hasta ahora, nada va a ser. No esperemos nada más que tratar con la buena voluntad de todos los argentinos de mantener este gobierno los tres años que falta. Macri tenía que ir a un psiquiatra para analizar el síndrome de quinto año. Él tiene un problema que se cree que el país es un gran viaje de egresados donde se puede divertir con los amigos. Incluso ir a Chapalmalá, ahora estará pensando ir a Bariloche, a bailar siete días, las vacaciones de invierno del año que viene. Y vos fíjate que tiene el síndrome de quinto año, porque además de estar con los amigotes, visten todo de saco azul y pantalón gris, como en el colegio. Le falta el escudo, nada más. Este es un gobierno de exalumnos. Un, un gobierno con Bullrich, que es un incompetente, que ayer estalló capital, eh, eh, que no se puede ir por ningún lado, que los piquetes te cortan todo, y que la señora no muestra la jeta, que ya tenía que estar renunciando. Un gobierno de un ministro de Economía que no termino de entender, él está buscando cómo tapar un agujero con seis agujeros, o sea, que sea profesor de Quena, porque sinceramente hasta ahora la economía es una bosta, que pone impuestos al mejor estilo del señor feudal de la Edad Media, y que realmente nos está haciendo mierda, nos amarga la vida. Este gobierno no cambia, cambia para mal, nos está cagando la vida. En la cuestión seguridad es una mierda, en la cuestión economía es una mierda, el intendente de Buenos Aires ahora va a poner este sistema de riesgo en Palermo, cuando los colegios no tienen calefacción en invierno. Toda una mierda. Ellos gobiernan para el jardincito, hacen el parque de, 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 del Palacio de Versalles, ¿viste? Te ponen plantita, plazoleta, va a estar buena Buenos Aires, ven si se pueden currar un lotecito para venderlo como el tiro federal o como el zoológico. No lo hacen por los animales, lo hacen y siguen construyendo y metiendo cemento, perdonarle la deuda al papi. Hacen todo ese tipo de mierdas que yo no estaba dispuesto a aguantar cuando lo voté. Por otro lado... Esta mujer me decía, hola, ¿qué hace Morito? Vení. Esta mujer me decía, bueno, después te veo. Esta, esta mujer me decía de corriente, este es Moro. Este es Moro, el que le hizo la nota a la Nata Nibisa por el tema de Nisman. Ah. Entonces, este hombre, muy ligado a la CIDE, a este uso, y yo de estos tipos tengo 28 por día que me traen toda la información que yo le digo a usted. Entonces, este... Me, me decía, mire cómo está corriente. Digo, bueno, pero ahí hay otro, ahí hay que hacer una división. ¿Qué pasa, Moro? ¿Qué pasa? Te está escribiendo. Ya viste, ya, ya, ya viste lo que son los servicios. Entonces, eh, 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 por otro lado, por otro lado, sale con carbonel. Por otro lado, tenemos que eh, la provincia como corriente estamos mal. Sí, han estado mal con Cristina y con todo. Pero, ¿sabe qué pasa? Que el, el gobernador... El, bueno, pero fíjense en cómo viven en las provincias los gobernadores. Como, por ejemplo, si hay más lejos Urtubey y Macedo. ¿Vive el pueblo salteño como Urtubey? No. ¿Vive el pueblo de Corrientes como Romero Félix? No. Son latifundios de señores feudales que han vivido a costilla del pueblo históricamente. Y que el, el mejor ejemplo fue el casamiento de Urtubey, donde de golpe se lo ve... Este, como su graciosa majestad con un pueblo del otro lado del alambre hambreado, aplaudiéndolo este es el ejemplo de lo que es la Argentina entonces, es como la AFA cuando entra guita de la cosecha, de la vaca, de lo que fuere se le hace mierda al señor feudal con los hijos que corren en auto con los sobrinos que este, vuelan en aviones aviones privados van a culear con putas a Brasil pagamos nosotros y cuando hay que re, este, vienen a la nación 
cuando necesitan guita a pedir subsidio. Y, lo, y ahí es donde viene el intercambio de la corrupción. Está bien, yo robo, dice el presidente, pero vos me dejas robar y yo te doy guita para que robes vos. Este es el sistema operativo de la política argentina. Primero, la coparticipación famosa de la provincia. La provincia, provincia que no produce, provincia que se cierra, flaco. O sea, si vos en una provincia tenés en Mendoza vino y no portás vino, cerrá y andate. O sea, directamente no tengo por qué bancarte eso de capital. Y si no, cambiemos el sistema y hagamos como Estados Unidos, que le fue bastante bien. Seamos in estados independientes. Entonces cada uno se arregle con la economía que tiene. ¿Por qué esto de andar tirando la manga? Y después, ¿sabes qué pasa? Dice, ¿cómo si era del kirchnerismo, ahora es del macrismo? Boludo, el tipo es de quien le mueve la cola al que le manda plata. ¿Y cómo entendés vos que en, en lugares empobrecidos como Jujuy, como La Rioja, tengan los gobernadores aviones, estancias, y sus putas viviendo en Buenos Aires? Porque yo te puedo asegurar que en Palermo... Cada uno de estos nietos tiene cuatro o cinco putas mantenidas que le compró departamento y las tiene viviendo acá para cuando viene al Congreso. Entonces, digo, este, me parece que es lógico que cuando cambiamos, cambiemos todas estas cosas y haya un recambio profundo y cultural de cómo de la provincia para la capital, no de la capital para la provincia. Este, una sinvergüenza como Milagro Salas, donde estamos perdiendo tiempo, a ver si tiene que salir de la cárcel o no, un sinvergüenza como Lázaro, un sinvergüenza caradura como Vudú, que quiere la jubilación, un sinvergüenza que ya tendría que estar preso hace más de dos años, y después tenés sinvergüenzas como los gobernadores que pasaron por las provincias y que son multimillonarios, como los Rodríguez Sac, y todavía siguen hablando y diciendo cómo y cantando la marcha peronista cuando se retiran, como si ellos fueran un emblema de la discreción un emblema de la, de la honestidad, un emblema del patriotismo, cuando fueron grandes viejos hijos de puta y corruptos, como pasó en Tucumán, cuando la sinvergüenza de la que estaba tercera en la línea de mando de Cristina, que podía haber quedado con dos muertos de presidenta de la nación, le dijo negros de mierda a los tucumanos, yo tengo 10 mansiones y tengo que venir a meter la pata, en el... tenés 10 mansiones porque vos le metiste a la gente la pata en el barro con la que se afanaron tu marido y vos porque son unos sinvergüenzas, unos caraduras y unos corruptos. Y son sinvergüenza y caradura y corrupto y son dinastía. Y el que está ahora está puesto por ello. Porque encima los hijos de puta se toman cuatro años de aire y ponen un testaferro en el gobierno y siguen afanando de atrás. Y el pueblo sigue aguantando y Buenos Aires le sigue mandando plata en diligencia como en la época de la colonia. Y esto no se acaba nunca. sabes Porque es un, un caño roto y no se termina nunca. Es igual que estos hijos de puta de la AFA que cuando hay guita, el viejo Grondona es dueño de edificios completos. Mira, el otro día me decían Blue, un edificio creo que se llama Blue, ahí sí. en, en Libertador, sí. que de los Grondona, me dijeron. Hay que averiguar, la justicia tendría que llamarlo. Edificios completos, en Puerto Madero, el viejo, en todos lados, dicen, no, tenía la ferretería. Investíguenlo, todos esos edificios los pagaron los boludos del fútbol, con la venta de jugadores, la compra de jugadores, las coimas, la cometa, todo lo que hay. Y después, cuando el Grandona se muere y aparece uno nuevo, los boludos tenemos que ir a pagar un impuesto para mantener el fútbol, porque si no hay fútbol no morimos. Entonces, estoy harto de bancar entre todos los atorrantes que banco. Los planes que me critica Leuco Changuito por, por los planes. Los lo ricos que evaden impuestos. Los blanqueos que le hacen a papá para medida para que papá blanquee. Eh, a los pendejos de la secundaria que están gobernando y cagándose de risa creyendo que es una fiesta de fin de año el, el país y el país está cayéndose barranca abajo a pedazos. Los corruptos del gobierno anterior que se dicen perseguidos políticos cuando en realidad son nada más que chorros, hijos de puta, sinvergüenza y caradura. Los gobernadores chorros, sinvergüenza, caradura, hijos de puta que cada vez que necesitan nafta para la puta en el avión particular piden guita a la nación y se cambian de bando y pasan del pro al macrismo, del macrismo al peronismo, del peronismo al fascismo y del fascismo a cualquiera como putas baratas vendiendo el culo con tal de agarrar dos mangos este es el país que tenemos usted siga laburando mientras tanto estas larvas de mierda que están en el Congreso siguen discutiendo cuánto nos van a romper el culo, si el 32, el 47, el 48, cuánto le saca el señor feudal a los 8 millones de boludos que están plantando para mantener los aviones, las putas, los hijos, hijos de puta malcriados, los corruptos, los merqueros, los narcotraficantes, los vendepatria, los chorros comunes y silvestres como los que escondieron la guita bajo tierra, y encima al quinto año nacional que está de vacaciones. Lo sacaron, sacaron, cruzaron, especialmente eran tres, pero se cruzaron especialmente por un lado Aldo este Peñanelli y por el otro lado Martín Tetá, Martín Tetá es muy lúcido. Yo tengo un problema, a Peñanelli lo quiero porque es un tipazo, sí. y Tetá es una luz. 
Tú te haces una luz muy superior a, sí. a todos los demás que están aquí. De la misma camada, de los jóvenes. Y de los viejos chotos viejo. también. Sí. Lo mismo que siempre es muy rápido mismo. Y claro, se encontró en dificultades Porque lo que estaban discutiendo en el fondo Que vos, vos lo estabas eh, mencionando recién Están tratando de sacarle más plata a la gente Y no claro. saben de con qué hay nuevos impuestos Entonces después de discutir si le sacamos más Si a vos te vamos a cobrar más Si Distacio va a tener que pagar más después del domingo Para ir a hacer algo Te hacen impuestos a medida Te hacen impuestos a medida Le <coughs> dijeron, muchachos ¿Por qué en lugar de discutir ganancias no hacemos algo? ¿Saben qué impuesto más alto que pagan todos? El IVA ¿Por qué en lugar de 21%, pesos, eh, 21 del IVA que nos sacan a todos, que obligan a la economía en negro, porque nadie me da claro. nadie me da un vale... Porque ni, es caro. Porque es caro. Nadie me da... Voy a comprar verduras. Hacemos como en Estados Unidos un TAC. Voy a, voy a, la, a una... Importante. Ese re, restaurante el sábado. No te daban el ticket fiscal. Todo para ahorrarse 21. ¿Por qué no bajamos el IVA? En lugar de ganancia. ¿Por qué no bajamos el IVA del 21 al 10? <coughs> se va a negrear menos. Pero olvídate. Se va a negrear nadie, menos. Nadie se va a jugar. Claro. Hay preso... Por 10. Por 10. No, por el 21 se la juega. Pero el 21 es la, la cuarta parte de lo que ¿Qué vos... ¿Qué te parece? Además que se iba, se diluye. Dice, después lo descontan, mentira, te olvidas de descontar. Mentira. Además, el que labura no tiene un contador al lado que le va siguiendo el IVA. Exactamente. ¿Entendés? Eso es un verso más como el impuesto al cheque, que ya habría que sacarlo. El impuesto al cheque fue una vergüenza. Lo dijeron por tres meses, por la emergencia, lo hizo el hijo... Bueno, el, el Domingo Caballo... Sí, no lo digo así, Yo pero lo digo. Caballo, y después siguió y nadie lo sacó. Por eso mismo, ¿qué cambiamos? Al contrario, cambiamos para mal, porque te están metiendo mal la mano del bolsillo. Esto del impuesto, no habría que ni discutirlo, habría que sacar el impuesto al laburo, flaco. Yo laburo, no tengo que pagar impuestos. Bueno, suponete, mismo. pero bájame el IVA y vas a ver que no, 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 el 40% es negro, No, pero el 40% yo veo negro, que el gano Barbie. se lleva el 50% del gobierno. Pero, eh, me duele, pero me duele vos, el culo. Yo laburo es tres es meses cierto, para Macri. Es cierto. Laburé tres meses no. todos, los, todos los años, laburo o sea, tres es, meses es para mucho, Máximo Kirchner, Cristina, Lázaro Báez. Perdóname, mucho más de tres meses. Hiciste mal la cuenta. Por mes, por mes, 12 días trabajás para el Estado bueno, y el resto para vos. Es mucho más de, bueno, de tres cuatro meses. meses. Eh, bueno. Cuatro meses yo laburo gratis, flaco. 12 días laburás para el Estado. ¿Y por qué voy a laburar gratis cuando hay otros que no laburan ni cobran? Entonces, y encima, que se la afana, acá el caradura de vudú está pidiendo que la jubilación. Que la, que la jubilación es una joda. Escuchá una cosa, una el joda. otro veranea en, en Atenas. Basta, Macri, la verdad, si no tenés huevo, avisando y te ayudo, pero hay que poner las bolas, igual que Burry, ah, no, son no. unos inservibles. Ayer son el caos unos inservibles. Había. Está bien, no había subte, el caos era impresionante, nadie se movió. Es decir, tenía un amigo que me llama por el celular a las 6 de la tarde y me dice, ¿sabes qué? Estoy tratando de ir, ¿viste en el parque les ama que se abren sí. para ir a Mar de Plata? Sí, y yo, sí, bueno, no, no. Dice, en una cuadra, en una cuadra tardé 40 minutos. Oh, yo, una te, cuadra. yo te digo una cosa, yo ah, te digo una no cosa, yo te digo una cosa. Este, eh, si Macri hoy, no mañana, no cambia, los peronistas se lo comen crudo. Sí. Y si vuelve el peronismo a la Argentina, eh, quebramos. Presentamos como sí. no, un no, porque no, se no, afanan, no. lo poco que queda, vienen a afanarse lo poco que queda. Porque los peronistas son chorros. ¿Y sabés qué hicieron los peronistas siempre? Dejan que cualquier gobierno, no importa que sea dictadura, democracia, siempre. Sí. Y cuando ven dos mango, vuelven y se llevan todo. Y empezamos de nuevo. Entonces dice, ¿quién afanó? No, era menemista. ¿Quién afanó? No, era kirchnerista. No, ¿quién afanó? Era cristinista. No, ¿quién afanó? No era dualdista. Sí. ¿Quién afanó? Pero el asunto que los tipos te afanaron históricamente. No, isabelista, los perreguistas, sí, sí, las tres. Sí, sí. No, afanaron toda la vida porque son chorros. Están como el gato esperando la sardina. Están esperando que la sardina se seque para morfársela de un bocado. Entonces, hay que apoyarlo a Macri. Estos cuatro años. Y después votar a quien sea. Más así se sigue casando con la cámpora va a quedar decimonoveno como siempre por pelotudo, porque lo que tiene que hacer es alejarse del peronismo la gente no quiere escuchar hablar nunca más de peronismo es, es, es en blanco y negro es arcaico, es antiguo y, es una, y, y otra cosa que tiene que hacer Macri apurar el expediente y que vayan en cana los ladrones del gobierno anterior y esa guita deducirla de impuestos a nosotros porque ¿sabes qué? vamos a poner impuestos a la pérdida sí. a lo que yo pierdo cuando agarro un bache y rompo el auto a lo que yo pierdo cuando pierdo un avión porque no andan la, claro. los semáforos a lo que pierdo cuando no llego porque los piquetes no me dejan pasar o tenés que ir a la prepaga porque no te atienden a lo que pierdo cuando me queman todos los aparatos de mi casa los cortes de luz al pedo ahora pregunto, ¿por qué en la época de Menem no había corte de luz? porque había luz de sobra porque, por... la, porque había una inversión muy importante que obligó a hacerlo por contrato Menem y hubo inversiones importantes y no hubo corte de luz ni de gas ni en invierno, ni en verano. Entonces, le copian a Menem el afano, pero no le copian la cosa buena. Y va, que queda, o sea que le, eh, voy a insistir en que el mejor gobierno que hubo en la Argentina de los últimos 35 años fue el de Carlos Menem. Aunque le dé vergüenza, sí. lo ratifican las pruebas. Aunque es políticamente incorrecto. Aunque sea políticamente incorrecto, 
Por lo menos vos en verano prendías el aire acondicionado, por lo menos vos en verano tenías de este, eh, luz, por lo menos vos ibas al supermercado y comías. ¿Sabés cuál es el argumento de la cámpora? Que eso que nosotros la cámpora no puede hablar, que metan no. la lengua en el culo. Bueno, ¿no? lo que dice Kicillof es, sí, tenían razón, tenían de todo, pero no se había creado. Ahora, como Kicillof, crecimos mucho, que no, nos no, quedamos sin energía. Que no hable Kicillof porque no tiene vergüenza. La cámpora lo que tiene que hacer es agarrar la que se afanaron, volverse a su casa y callarse la boca, junto con Cristina. Ellos no tienen ni buen negocio. Y una cosa que tenemos que aprender también, no creamos que porque le va mal a Macri, eh, 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 Cristina es una ídola y tiene que volver. Por favor. Le va mal a Macri porque tuvo Cristina antes. Si no hubiera estado Cristina, hubiera habido gente decente, a Macri tan mal no le iba.